Салматспа, сиздер менен Бека Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскы чем басып каналга катталып койуңуз. Баткендин тургуну Тажикстанда барымтага алынганы айтылууда. Баткен район Достук айылынын тургунун Тажикстандык өнүктөштөрү урдап кетти деп жакындары милицияга кайрылышты. Аталган айыл эки өлкөнүн чектеш аймагында жайгашкан. Жакындардын айтымында кыштактын 27 жаштагы тургуну Газбек Козубаевти 5-июлда түшчөндө чогусу ода кылып жүргөн өнүктөштөрү акчаңдалып кет деп Тажикстандын аймагына чакырышкан. Ошол бойдон кайтып келген эмес. Жакындары аны Тажикстандык өнүктөштөрү барымтада кармап турат деп божомолдоп жатышат. Облустук ички иштер башкармалыгынан алардан арыз түшкөнүн тастыкташты. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, териштирүү башталды. Базар Кургондо кызматкерин аткан Тарых Чиев кесилди. Кызматкерин травматикалык тапанча менен аткан деп айыпталган Базар Кургон райондук мамлекеттик каттоо башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Тарых Чиев 9 жыл 6 айга кесилди. Чечимди Базар Кургон райондук соту 27-июнда чыгарганын жабырлануучу Талай Исаев азаттыкка билдирди. Маалыматты райондук соттунда тастыкташты. Эмилбек Тарых Чиев 2015-жылдын ноябрь айында кол алдында иштеген бөлүм башчысы Талайбек Исаевти травматикалык тапанча менен 4 жол атканы каларланган. Ок жабырлану үчүнүн башын жарып, кулагы менен колун айырып кеткен Тарыхчиев камакка алынып, окуяга тиешеси бар эки кызматкер жумуштан бошотулган. Райондук жана облустук соттун чечими менен ал 3 жылга эркинен ажыратылган. Андан соң президенттин жарылыгы менен мунапыс аркылуу жазадан бошотулган. Тарыхчиев өзүн күнөөсүз деп эсептерин айткан. Ал 2017-жылдын август айында мамлекеттик кадр кызматынын сынагынын негизинде Базаркоргон айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп тайындалган. Айыл өкмөт башчысы убактылуу иштен четтетилгендиктен район он акимнин буйругу менен 1 жылдай Тарыхчиев айыл өкмөт башчысынын милдетин аткарган. Жабырлануучу Талайбек Исаевдин өткөн жылы президентке жазган кайрылуусун өлкө башчысы коопсуздук кеңешине тапшырган. Коопсуздук кеңеш Эмилбек Тарыхчиевди соттогу мурдак иштерин карап чыгып, укуктук баа берүү жагын прокуратурага жиберген болчу. Эмил Тарыхчиев 2015-жылкы парламенттик шайлоодо КСДПнын аймактагы штаб жетекчиси болуп иштеген. Хан теңирде кылмыш жасаган адам кармала элек. Ысыкөлдөгү Хан теңири лагеринде эки кишини өлтүрүп бир адамды барымтага алды деп шек саналган адам кармала элек. Облустук милициянын басма сөз кызматы издөө уланып жатканын билдирди. 4-июлда Хан теңири Альп лагеринде бир киши эки адамды атып өлтүрүп, үчүнчүсүнө бычак сайып, бир аялды барымтага алып качып кеткени кабарланган. Барымтадагы аялды бошоткон бычак чеген адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Окуя Аксу райондагы сырт төрөнүндө жайгашкан Хан теңири лагеринде болгон. Кылмышка ошол эле лагерде иштеген Сергей Смирнов аттуу киши шектүү катары изделип жатат. Кол салууга туш болгондор ошол лагердин кызматкерлери экени айтылган. Турсунбек Акун апрель телеканалын жана журналист Канат Канеметовту сотко берди. Турсунбек Акун апрель телеканалы жана каналдын атайын кабарчысы Канат Канеметов анын кадыр баркына ар намысына шек келтирди деп эсептейт. Кеп 2019-жылдын 6-майында жаңылыктарда көрсөтүлгөн материал тууралуу болууда. Анда Азиз Батукаевдин эжеси Хава Хамидованын маегинен үзүндү берилген. Хава Хамидова Батукаев теркиндикке чыгаруу үчүн анын жолдошу өз колу менен Турсунбек Акунга 100 000 доллар бергенин айткан. Бул май 2014-жылы Московский комсомолец кезетинде журналист Улукбек Бабакуловдун макаласында жарыяланган. Ал эми биринчи соттук отуруш 2019-жылдын 16-июлунда саат 16.00-дө болот. Өмүрбек Текебаев кайнемеси накыркы сапарга узатуу зыйнатына барды. Чүйдөгү Аламидин район Варынсовка айылында бүгүн 6-июлда мурунку депутат Өмүрбек Текебаевдин кайнемеси акыркы сапарга узатылды. Текебаевдин кайнемеси Бүбүкан Турдуева 5-июлда 77 жашында дүйнөдөн өткөн. Камактагы Өмүрбек Текебаевка кайнемеси накыркы сапарга узатууга уруксат берилип, конвойдун коштоосунда алынып келди. Ошондой эле акыркы сапарга узатуу зыйнатына Атамекен партиясынын депутаттары да катышты. Атамекен партиясынын лидери Мурбек Текебаев орус жарандан ири сума алган деген негизде 2017-жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка ачык оппозицияда болгон үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Июндун соңунда Текебаевдин соолугуна байланыштуу камактан ооруканага которулуп, Бишкек мэриясына караштуу травматология жана ортопедия борборунда даарыланып жатат. Жогорку сот саясатчынын ишин жаңа ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыкмай болуп, отурумду 16-июлга белгилеген. 
Атамбаев 40 миллион сом салык төлөгөн эмес. Ишкер Жалил Атамбаевка жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Оштогу Ишкер Жалил Атамбаевдин салыктан буйтаганы тууралуу фактыга байланыштуу териштирүүнүн алгачкы жыйынтыгын 3-июлда жарыялаган. Расмий маалыматта айтылгандай, териштирүүдө АД ишканасы 28 миллион сом, О ишканасы 12 миллион сом жашырганы такталды. Эми суга Алса чок бүгүн отко салса гүйбөгөн Атамбаев мыйзам чегинде жоопкерчилике тартылабы же суудан кургак чыгып кетеби деген маселе дагы да болсо күн тартыбында турат деп жазган Фаула гезити. Жигит кызганыштан 22 жаштагы сүйгөн кызын элдин көзүнчө өрттөдү. Украинанын Бабурка айылында 2-июлда 4 жашты тик тургузган окуя болду. 28 жаштагы жигит 22 жаштагы сүйгөн кызын бензин чачып, элдин көзүнчө өрттөп жиберген. Бул тууралуу ТСН булагы кабарлады. Эң жаман жагы окуянын күбөлөрүн айрымдары кызды куткарып калууга умтулуп, ага жүгүрүсө, гейбери жай баракаткананы видеого тартышкан. Кыздын денесинин 90% күйүп ооруканага оор абалда жеткирилди. Азыр Керлер анын өмүрүн сактап калыш үчүн күрөшүп жатышат. Экон интернетке жүктөлгөн сүрөтүнүн жаштар бири-бирине ушунчалык жылуу мамиле кылганын көрүүгө болот. Мен анын ар бир бөлүгүн жакшы көрүүгө даярмын. Ал мага күн сайын бакыт тартуулагандай, мен дагыны бактылуу кылгым келет деп жазган окуя болорун алдында кыз өзүнүн баракчасына. Кыздын айтымында жигит таанышкандан кийин эртеси күнү сөз айтып, арадан бир эки ай өткөндөн соң ата-энесине барып колун сурап тур. Бирок кызганыштын айынан эки жаштын ортосунда жаңжал чыккан. Кыздын курбаларынын айтымында жигит кызды катуу кызганып ар бир баскан кадамын аңдыган. Жигиттер көйдө ыйлап сыктап сабак болсун деген деп актанды. Учурдага карата кылмыш иши козголду. Кыздын өрттөн жаткан видеосун Инстаграмдын бул тиркемесине жүктөшкөн. 18 жашка чейинкилерге жана нерви жок адамдарга видеону көрүүгө тыюу салынат. Учактын бортунда өрт чыгып шашылыш кондо. Америкадан Лондонго учкан учактын бортунда өрт чыгып Бостон шаарына шашылыш кондо. Бул тууралуу Ньюском кабарлады. Массачусетс штатынын полициясы өрт өчүрүүчүлөр өрттү өчүрүшкөнү маалымдашты. Нью-Йорктон учкан 138 каттамынын бардык 217 жүргүнчүсү жана экипаж жабыр тартпай жерге аман эсен кондо. Өрт электр бузууларынан улам келип чыккан. Экс-президенттин камактагы кызы боюнча министрлик билдирүү жасады. Өзбекстандын юстиция министрлиги Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын чет өлкөдөгү мүлкүн кайтарууга байланыштуу иштер бир жүрүп жатканы белгиледи. Аталган мекеме жаза өтөөчү жайдагы Каримован саламаттыгы жана өлкө сыртындагы байлыгын өлкөгө кайтарууга байланыштуу маалымат берген. Анда Каримованын мүлкү боюнча сүйлөшүү улуттук жана эл аралык мыйзамдарга туура келгидей өкмөттүк деңгээлде жүргүзүлгөнүн белгилеген. Бул мүлктөр чет мамлекетте камакка алынганы үчүн Каримованы же анын үй-бүлөө мүчөлөрүн көзөм бөлүндө эмес деп жазылган. Ошондой эле жаза өтөөчү жайдагы Каримованы саламаттыгында көйгөйлөр жок экени кошумчаланган. Жээнбеков Назарбаев менен телефондон сүйлөштү. Президент Сорумбай Жээнбеков Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу баарлашканын өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Жээнбеков Назарбаевти туулган күнү менен куттуктап ага бекемден соок жана узун өмүр каалады. Өлкө башчысы эл башынын өлкөлөр ортосундагы бир тууганлык мамилелерди союздаштыктын, стратегиялык өнөктөштүктүн жана ына коңшулуктун духунда өнүктүрүүдөгү жана тереңдетүүдөгү ролун белгиледи деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Нурсултан Назарбаев 1940-жылы Июльда төрөлгөн быйыл 79 жашка чыкты. Эл башынын туулган күнү менен бирге Казакстандан Нур-Султан шаарынын күнү да расмий белгиленип жатат. Түкүрүк өкмөттүн түкүрүгү көзүнө түшүп жатабы. Өкмөт башчысы Мухамбет Калы Абылгазыев иштин көзүн билбеген мажуруу өлүгүнүн айынан эмне кылышты билбей таакыр айласы кетип калды. Түкүрүк айып салабыз деп өзүнү министрлер кабинетин түкүрүгү өкмөт атыктырып, баарынын беделине көө жапты. Айдоочуларга оң болгондой асмандаган айыптарды төлөтүп, жек көрүндү болуп жатат. Экономиканы көтөрө албай улуттук банк аркылуу баалуу кагаздарды чыгарып, элди сатып алгыла деп жалдырууда. Ал аз келген сиштей албаган өзүн окшогон министрлерди иштен алгандын ордуна кайраларды калкала коргоду. 
Сыягы балыкчы балыкчын алыстан таан ит болуп иштешкенди жакшы көрөтөңдөнөт. Мына мүлк фондунун башчысы Ренат Тулебердиев иштей албай ыгымтырап отурат. Ага чара көргөндүн ордуна эр токумдун үстүнө эр токуп мүлк фондунун функцияларын кайталап, улам бир ишкана түзүү менен алек. Буга дейре мүлк ишканасы түзүп мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу үчүн Токтогул Тумановду башчы кылып отурушкан. Ошол бойдон Тумановдон дайын жок, эми болсо улуттук башкаруучу компания деген ачык ашынерди коом түзүп жатат. Минтип бир мамлекеттик мекеме аткаруучу ишти бөлүп чыгарып, майдалап, жердин үстүнө эр токуп, бөрөктөн шыйрак чыгаргандан эмне майнап чыгат. Карайлап эл дуалды сүзө бербестен колунан иш келбесе, урунуп беринип деңизге калагы жок сүзөм деп иштен кетпейбе. Арина өкмөт бюджетке күч келтирбей, сапаттуу, эффективдүү иштеген чакан мобилдүү болуш керек эле го. Абылгазыев болсо мамлекеттик мүлк фондусунун башчысы Ренат Төлөбердиев иштей албай жаткан үчүн ансыз да жыртыгы аңырайып турган бюджетти кемир ген бири-бири кайталаган ишканаларды түзүп убара. Мындайда акылман кыргыз койчусу көп болсо, кой арам өлөт деп эле түшүнүктүү кылып айтып койгон. Чындыгында түзүлүп жаткан ишканалар мүлк фондунан тизген токоч талашпаса, башка иш кылбай турганын бөркүбүздө эле көрсөк болот. Мурда мамлекеттик ишканаларды бир адам жесе, 2-3 адам дейт. Башка божомолдош кыйын, бул ишкана Крыловдун тамсилиндеги чортон балык, ак куу чаяндай болуп, үч жакка жыра тартып, өгүз өлбөсүн араба сымбасын болуп турган ишти такыр ойрондо Ушул зарылды. Жамандык кудай неге албайт? Жаткан төөгө мин албайт дегендей бир менет чырмасы андан котулуш кыйын тура. Иштин көзүн билбеген адам тигишинен ыдыраган шымды балбаалатып кийип алгандай. Сөгүлгөн жерин жымсалдап тигип, булайган этин көргөзбөй алып жүргөнгө да жарабай калат тура. Канчалык аракет кылган менен ар бир демилге сунушу көктү карап түкүргөн түкүрүктө кайра өз көзүнө түшүп жатат. Дегенибиз мына быйыл бажыканага былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк товар кереттер, бирок Кытайдан өткөн товардын көрсөтүлгөн наркы саны аз. Бажы алымы былтыркыга салыштырмалуу 3 млрд сомго кем. Демек, сервис схемалар дале иштеп жатат. Салык тармагы дагы сазга баткан жыл башынан берке 4 айдын жыйынтыгы менен 1,5 млрд сомдой аз чогулган. Салыкчылар болсо патенттин баасын көтөрүп, алдын ала төлөмдөрдү чогултуу менен элдин жонунан кайыш тилүүдө. Фабулага болот курс жазган.